దేవుని వాక్యంలోకి వెళదాం ఇప్పుడు వెళ్ళారా మా రెండో పేతర మూడో అధ్యాయంతో మొదలు వచ్చిన ఒక్కడును నశింపవలని ఇచ్చేయింపక అంటున్నాడు చూడండి ఒక్కడును నశింపవలని ఇచ్చేయింపక ఈ ప్రపంచానికి సాతాను కమ్మిందండి దయ్యపు నీడలు పడ్డాయి దయ్యపు చారలు పడ్డాయి అందుకే దొంగలు దోపిడిగాళ్ళు ఉగ్రవాదులు ఎందరో ప్రపంచంలో పెట్టేకిపోతున్నారు సమాజాన్ని పాడు చేస్తున్నారు తినడానికి పట్టిడ అన్నం దొరకక వేసుకోవడానికి గుడ్డ మొక్కలు లేక నివసించడానికి గూడు లేక ఆ మాయకులైన ప్రజలు ఎందరో ప్రజలు దారిద్ర్య రేఖ దిగువను బ్రతుకుతుండటం మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా ఈ ప్రజలు ఎందుకు ఇలా మారిపోయారు దోపిడి దొంగలు బడా చోర్లు ఈ సమాజంలో చోటు చేసుకున్నారు దేవుని ముసుగులో దేవుని పేరట దోచుకునే వారు ఎక్కువైపోయారు మత ముసుగులో మారణ హోమాలు చేస్తున్న వారు ఎక్కువైపోయారు నా ప్రసంగాలు విని మీరు సంతోషించకండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నాశనం చేసే ఒక మహాశక్తి ఆకాశం నుంచి భూమి మీద రెండు వేలు సంవత్సరాల క్రితం దిగింది ఆ సంగతి మీకు తెలుసా బాగా వినాలి ఈ మాటలు గొప్పవని ఈ మాటలు వినాలని ప్రయాసపడే అనేక మరి పదులు కిలోమీటర్ల దూరం నుండి ఇక్కడికి విచ్చేసిన నా ప్రియమైన పిల్లలారా మీరు దేవునిలో ఉన్నారు అంటే అది గర్వకారణం నేను అతిశయించే కారణం కానీ మిమ్మల్ని వెంటాడి వేటాడడానికి వేటాడడానికి ఒక దుష్టుడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రం అలా రాలిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా మనలను నాశనానికి నడిపించటానికి శిష్యులు చాలామంది యేసు ప్రభు దగ్గర ఆ రోజు వచ్చారు ప్రభువా నీ నామముల దయ్యాలు లోబడుతున్నాయి నీ నామాన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నాం మేమని పొంగిపోయి పొంగిపోయి చెబుతున్నప్పుడు యేసు ఏమన్నాడో ఒక్కసారి లోకాసు వార్త పదవధ్యాయము లోకాసు వార్త పదవధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా ఆ డెబ్బై మంది శిష్యులు సంతోషించు వచ్చి దయ్యములు కూడా నీ నామమును మాకు లోబడిపోతున్నాయి అయ్యా బాబు దయ్యాలు మాకు లోబడిపోతున్నాయి ప్రభు అని చెప్పారట అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు సాతాను మెరుపు వలె వీళ్ళు ఒకటి చెప్తున్నారు ఆయన ఒకటి చెప్తున్నాడు చూడండి సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశము నుండి పడుట చూచి పిచ్చివాళ్ళారా ఈ ఆట దయ్యాలు వదిలిపోతున్నాయని సంబరపడుతున్నారా మీరు కానీ వీటన్నిటికీ అధినేత భయంకరమైన పిడుగు మెరుపు వాడి ఈ భూలోకంలోకి వస్తున్నాడు చూడమంటున్నాడు వాడు ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా ఎందుకు వచ్చాడు ఎవరిని మరింగోదు నాని ఎట్టంటున్నాడండి ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి అందుచేత పరలోకమా పరలోక నివాసులారా మీరు ఉత్సహించండి భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ సంభవించబోతుంది అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకుని బహు క్రోధము గలవాడై మీ ఎత్తుకు దిగివచ్చి ఉన్నాడు అపవాది క్రోధము గలవాడై మీ ఎత్తుకు దిగివచ్చి ఉన్నాడు అపవాది క్రోధము గలవాడై మీ ఎత్తుకు దిగివచ్చి ఉన్నాడు ఎందుకు మీ ఎత్తుకు దిగివచ్చి ఉన్నాడు మొదటి పేతురు ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి మొదటి పేతురు ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన అని చూడండి నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఖమ్మములు మైదానములు కూర్చున్న దేవుని కుమార్తెలారా కుమారులారా మెల్లక్కువగా ఉండండి మన విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగాలా అని వేదకుచు తిరుగుచున్నాడు ప్రపంచమంతా దేవుని కోసం పరుగులిడిన మీరు దేవుని కోసం బ్రతకాలనుకున్న మిమ్మల్ని ఏదో కోణంలో డబ్బుతోనో మాయతోనో అధికారం కోసం అంతస్తు కోసం పెనుకబడి కోసం ఒక దయ కోసం మిమ్మల్ని మృంగయ్యడానికి వచ్చాడు వాడు ఏదేనో తోటలో మన తల్లిని ఆది తల్లిని మోసగించిన ఈ దౌర్భాగ్యపు శక్తి ఘటసర్పమై ఈ సమాజాన్ని నాశనం చేయటానికి మనిషిలో ఉన్న భక్తి తత్పరతను తీసివేయటానికి డబ్బు కోసమో పదవి కోసమో అధికారం కోసమో లోకాన్ని వంచించటానికి భూమి మీదికి దిగింది మీరు జాగ్రత్త సుమండి మీరు జాగ్రత్త ఒక మంచి మాట బైబుల్లో రాయబడింది చూడండి ఒక మంచి 
ఒక సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన వాడు పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడు మింగింది వాడినిది వాడిని మింగేసింది ఇది కనుక వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు పన్నెండు లోకాస వార్త ఇరవయ్యో వచ్చిన నా ప్రాణముతో ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తిని నీ కొరకు సమకూర్చాను సుఖించు తినాలి తాగు సంతోషించమని చెప్పుదు అనుకున్నాను ఆ రాత్రి దేవుడు అంటున్నాడు వాడితో ఈ రాత్రి నీ ప్రాణమును అడుగుచున్నారు నేను కాదురా నేను కాదు నీ బోడి ప్రాణం నాకెందుకురా నేను కాదు ఈ రాత్రి నీ ప్రాణమును అడుగుచున్నారు నీవు సంపాదించిన ఈ సంపాదనంతా ఎవనివగును ఎవరివి ఇవన్నీ నువ్వు చస్తే ఈ చస్తే ఎవరివి ఎందుకు సంపాదించావు ఎక్కరము ఆస్తి దేవుని ఎందు ధనవంతుడు కాకుండా వాక్యములో తన కొరకే తన కొరకే సమకూర్చుకొని వాడు అలాగుననే ఉండును అలాగుననే ఉండును ఈ రాత్రి నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నది ఎవరు భూమి మీద మన కొరకు సేవ చేసి మనము వారి మాట వినకపోతే చనిపోయిన మన వాళ్లే నిజమైన దేవుని పిల్లలుగా పరదేశులో ఉండి అడుగుతున్నారు ఏమని ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము ఎవరు అడుగుతున్నారు నీ ప్రాణాన్ని తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ఎవరు అడుగుతున్నారు నీ ప్రాణాన్ని ఐదవ ముద్రణ విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును మన తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము భూమి మీద వధింపబడిన దేవుని పిల్లలు భూమి మీద మనకు వాక్యం ప్రకటించి మరణించిన దేవుని పిల్లలు ఏమంటున్నారంటే ఆత్మలు అని ఉంది చూడండి ఆత్మలు ఏమంటున్నాయి దేవ నాథ సత్య స్వరూపి పరిశుద్ధుడా ఎందాక తీర్పు తీర్చక ఉంటావు మా రక్తము నిమిత్తము ఆ భూమి మీద ఉన్నారే ఆస్తుల కోసం అంతస్తుల కోసం అధికారాల కోసం నీ మాట వినకుండా లోకమే సర్వం అని నమ్మే ఆ దౌర్భాగ్యులు ఉన్నారు భూమి మీద మా రక్తము నిమిత్తము భూని వాసులు ప్రతి దండన చేయక ఎంత కాలువని ఉంటావు వాళ్ళ శిక్షించు తండ్రి వాళ్ళ శిక్షించు తండ్రి భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళని నలిపోయి తండ్రి భూమి మీద ఆ దౌర్భాగ్యులు నాశనం చేయి తండ్రి అని అడుగుతున్నారు ఏమండి బైబుల్ నమ్ముతారండి బైబుల్ నమ్ముతారా ఆ సుందరాగా బైబుల్ అలాగే ఉంటుందిలేండి మనం దీవించ దీవించబడ్డాం అనుకుంటున్నారు ఈ దౌర్భాగ్యులు కాదండి ఈ రాత్రి కడసారిగా సుందరరావు చెబుతున్నాడు ఈ మాటలు విన్న తర్వాత మన బ్రతుకులను మార్చుకొనకపోతే మనకు గతి తప్పదు వెర్రివాడ ఈ సంపాదించే ఈ సంపాదన ఇదంతా ఎవరిది సంజయ్ గాంధీ విమానం కూలిపోయింది ఢిల్లీ వీధుల్లో ఇందిరాగాంధీ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళింది ఎందుకంటే అతని దగ్గర కీస్ ఉన్నాయి చిన్న కొడుకు పెత్తనం ఎక్కువ ఇందిరాగాంధీ ఇద్దరు కొడుకుల్లో చిన్న కొడుకు పెత్తనం ఎక్కువ ఆ విమానం కూలిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి వెతుకుతుందట ఇందిర ఏమా ఏది వెతుకుతున్నావు అంటే కీస్ నాలుగు వందల యాభై కోట్లు భద్రపరచబడిన కీ ఏమైందని వెతుకుతుంది ఆమె దొరికింది లేండి ఆ కీ కీ చనిపోయిన కొంతకాలానికే ఇరవై ఒక్క తుపాకీగులతో టప 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 కాల్చిపడేశారు ఆమెని ఇంట్లోనే ఆమె ఇంట్లోనే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది కీ కోట్లు సంపాదించాలి డబ్బులు సంపాదించాలి వెనకేసుకున్న వాళ్ళనుకునే ప్రతి వెర్రి వాళ్లకు ఈ రాత్రి చెబుతున్నాను ప్రతి వెర్రి వాళ్లకు పోతారు జాగ్రత్త గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఏసుకేలు గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చనాన్ని చూడండి ఏసుకేలు గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చనం 
దుష్టులు మరణము నుందుట చేత నాకేమాత్రమైనా సంతోషము కలుగునా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడండి దుష్టులు మరణము నుందుట చేత నాకేమైనా సంతోషము కలుగునా వారు తమ ప్రవర్తనను దిద్దుకొని బ్రతుకుట ఏ నాకు సంతోషము వారు తమ ప్రవర్తను దిద్దుకొని బ్రతుకాలి ప్రవర్తన దిద్దుకుంటేనే బ్రతుకుతావు బ్రత ప్రవర్తన దిద్దుకోపోతే మిస్సింగ్ కనబడుట లేదు అని పేపర్లో వేస్తుంటారండి కనబడుట లేదు కనబడుట లేదంటే తమ ఇంటిలో ఉన్న వ్యక్తి కనిపించకపోగానే కనబడుట లేదు అని మనం అంటున్నాం ఏమండి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఆత్మను పంచుకున్న మనమంతా భూమి మీదికి వచ్చి ఆయనకు కనబడకుండా ఏదో భయంకరమైన నరకలోకానికి వెళ్ళిపోతే మనం మిస్ అయిపోయామండి అదేనండి మిస్టర్ అయ్యి దేవునికి కాకుండా పోయిన మనము దేవుని కొరకు పుట్టిన మే మనం దేవునికి కాకుండా పోయామండి అది దేవునికి ఇష్టం లేదు తన పిల్లలను కావాలని ప్రతి తండ్రి ఎలా కోరుకుంటాడు ఎంతమంది బిడ్డలైనా తన తండ్రి పిల్లలు కావాలని కోరుకుంటాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మనం దేవునికి కావాలి ఆయనకు కావాలి ఆయన దగ్గరకు రావాలి కీర్తన తొంభైలో మొదటి వచ్చిన నుండి చూద్దామండి మొదటి వచ్చిన నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మొదటి వచ్చిన నుంచి ప్రభు ఆ తర తరములకు తరాలకు 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 తరతరాలకు మాకు నివాస స్థలము నీవే మనం అంత ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము తండ్రిలో నుండి వచ్చిన వాళ్ళం బాగా వింటున్నారు కదా మనము తండ్రిలో నుండి వచ్చిన వారం తండ్రి ఉన్న పరలోకం నుండి వచ్చిన వారు కాదండి మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి తండ్రి ఉన్న పరలోకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని మనం ప్రార్థన చేస్తామా పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం అంటే మన తండ్రి ఎక్కడున్నాడు పరలోకంలో ఉన్నాడు కానీ మనం పరలోకం నుండి వచ్చిన వాళ్ళం కాదు పరలోకమందున్న తండ్రిలో నుండి వచ్చిన వాళ్ళం అందుకే అక్కడ ఏం రాసాడంటే ప్రభు తన తరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే అసలు మనం ఎవరి గర్భంలో ఉండేవాళ్ళం మనమంతా కన్న తండ్రి అయినా దేవాది దేవుని గర్భంలో మనం ఉండేవాళ్ళం అండి మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం అండి ఇలా దేవుని కోసం జ్ఞానము లేని ఒక అమాయకుడు ధనవంతుడి ప్రతి దినము సుఖానికి అలవాటు పడిన భూమి మీద ఈ చిన్న జీవితంలో అకస్మాత్తుగా చచ్చిపోయాడండి ఆ రహస్యవార్తలో వాడు గొప్ప ధనవంతుడు కూడా రాయబడింది బైబిల్లో ఇరవై ఐదో వచనంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి అబ్రహాము ఆ మండు గుంటంలో మాడుతున్న ఆ వ్యక్తిని చూసి కుమార్తె మేము నీ జీవిత కాలమందు నీకు ఇష్టమైనట్టు ఏమి తినాలి ఏమి సంపాదించాలి ఎలా ఎదగాలి ఎలా అధికారాన్ని చేతుకుంచుకోవాలి ఇవే కదా కోరుకున్నావు ఈ వద్దు నీకు కుమారుడు ఆ నీ జీవి నీవు నీ జీవిత కాలమందు నీకు ఇష్టమైనట్టు సుఖం అనుభవించావు నేను సుఖం అనుభవించడానికి దేవుడు పంపలేదే ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాలని భూమి మీదకి పంపాడు దేవుని కొరకు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాలని పంపాడు దేవుని కొరకు క్రైస్తవులు అనుభవిస్తున్నారా ఈరోజు లేదండి మరి అది జీవితమా కాదు మీరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి మీరు మిస్ కాకూడదు మీరు మిస్ కాకూడదు చావు వెనుక మిస్టరీ మీకు తెలియాలి మిస్టరీ తెలియాలి కళ్ళు మూసామా జరిగే భయంకరమైన విపత్తు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు యోగ గ్రంథంలో రాయబడిందండి కళ్ళు మూసామో మరు క్షణంలో జరిగే భయంకరమైన ప్రమాదాన్ని బైబుల్ ముందుగా చెబుతుంది జాగ్రత్తగా చూడండి క్రీస్తు పూర్వం పద్నాలుగు వందల పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల కాలంలో మరణం తర్వాత ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో చెబుతున్నాడండి వారు శ్రేయస్సు కలిగి తమ దినములు భూమి మీద గడుపుదురు ఒక క్షణంలోనే పాతాళానికి వెళ్ళిపోతారు ఇదండి ఇష్టది ఒక క్షణంలో నా అవునండి ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు పడుతుందండి అలాంటిది నరక గుండానికి వెళ్ళాలంటే ఒక క్షణం అంటే 
పర్వాలేదు ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని మనం అనుకుంటా ఉండి అది కొద్ది కాలంలోనే మృత్యు మనం వెంటాడితే ఈ దృష్టిని అధికారం కింద ఉండి మన జీవితాన్ని దేవుని కొరకు కాక లోకం కోసం మనం బ్రతికితే మరణించిన మరుక్షణంలో పాతరగొండంలో ఉంటాం మనం వారు శ్రేయస్సు కలిగి తమ జన్మను భూమి మీద గడుపుతారట కానీ ఒక్క క్షణంలోనే పాతాళానికి దిగిపోతారు మరొక మంచి వాక్యం చూద్దా ఇరవై ఏడో అధ్యాయం యోపకంలో ఎనిమిదో వచ్చినం ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం యోపకంతో దేవుడు వారిని కొట్టి వేయనప్పుడు వారి ప్రాణము తీసి వేయనప్పుడు భక్తిహీనునికి ఆధారం ఏది వెర్రివాడు ఆ ఈ రాత్రి నీ ప్రాణము అడుగుతున్నారన్నాడు దేవుడు ఎవరు పాతాళంలో కాదు పాతాళంలో మండుగొండంలో ఉన్నవారు కాదు భూమి మీద దేవుని కొరకు బ్రతికి పరదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఏమని ఏమని ఎందుకు అడిగినట్టుగా మనం చూసేవాడు నాదా సత్య స్వరూపి అయిన దేవుడా పరిశుద్ధుడా ఎందాక తీర్పు తీర్చక మా రక్తము నిమిత్తము ఈ భూమి వాసులకు ప్రతిదండన చేయకుంటావయ్యా వాళ్ళ ఏసై వాళ్ళ చంపే వాళ్ళ ఏసై వాళ్ళ చంపే అంటే వాళ్ళు మనకంటే ముందు చనిపోయిన దేవుని పిల్లలు ఎందుకంటే భూమి మీద దురాగతాలు ఎక్కువైపోతున్న దేవుడు పట్టించుకుని రాతులు లేకపోయారు దేవునికి భయపడే వాడు సమాజంలో కనబడకుండా పోయారు మూడు నాళ్ళ వచ్చతాయి ఈ జీవితంలో ఎలా సుఖపడాలనుకునే వారే మనకు కనబడుతున్నారు దేవుని ఇస్తాడు ఎవరు ఎంత నెలకు ఇస్తాడు ఏడుస్తాడని కదా నేను లెక్క చెప్పలేదు పక్కకి వెళ్ళి ఏడుస్తాడు ఎక్కడ ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చని మనం ఆయన కష్టాన్ని తెలుసుకోలేదు మనం మనం మన అభిధేయతను బట్టి అది ఏడుస్తున్నాడు అండి ఈరోజు కన్న తండ్రి కంట నీరు రప్పించిన మన బ్రతుకు మిస్ అవ్వండి చెప్పండి అది మిస్తది కాదా నరకానికి వెళ్ళిపోతుంది మన జీవితం అక్కడ నరకమున వారి పురుగు చావదు అగ్ని ఆరదు నరకమున వారి పురుగు చావదు అగ్ని ఆరదు ఆరు నిగ్న ఎక్కడైనా ఉంటుందా అండి అని ఎవరైనా మైకంగా ప్రశ్నించవచ్చు కాదంటో లేదండి పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా సూర్యుడు మండుతున్నాడండి అరిపోయిందా లేదే దేవుడు కలిగించిన ఈ ప్రకృతిని ఏదో ఒక రోజు నాశనం చేయబోతున్నాడు దీన్ని నాశనం చేయబడి ఈ ప్రకృతి లోను ఒక సూర్యుని కూడా మీరు చూస్తే అది ఎప్పటి నుంచి పండుతుందో తెలుసా పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాల నుండి సూర్య పెంపు మండిపోతుంది అరిపోయిందా ఎవరైనా తెగించి అక్కడికి వెళితే మండిపోతారు పోతారు దాన్ని దాన్ని సమీపించక ముందే దేవుడు చేసిన ఇది ఇదే ఇంత భయంకరంగా ఉంటే దేవుడు చేసిన ఇదే ఇంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉంటే ఆయన నిన్ను శిక్షించి నన్ను శిక్షించే భయంకరమైన అగ్ని గుండె ఎంత ప్రమాద రహితంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి దేవుని పిల్లలారా చేశారా ఎంత భయంకరమైంది వద్దండి మనం అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అందుకే మార్పు సువార్త తొమ్మిది నలభై ఎనిమిదిలో ఆయన మా ఏసన్న మాటలు ఆయన నోటికి వచ్చిన మాట మీరు వినండి ఎంత గొప్పదో మార్పు సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా నరకమున వారి పురుగు ఆత్మకు చావులేదు కదా నరకమున వారి పురుగు చావదు శరీరాలకైతే మరణం ఉంది ప్రియులారా ఈ శరీరానికి అయితే అరవై ఏడు డెబ్బై ఏడు తర్వాత వచ్చే రోగం వల్ల యాక్సిడెంట్ వల్ల వయసు మీరిపోవడం వల్ల మనం అంతా చచ్చిపోతాం మనం అంతా మరణిస్తాం శరీరానికి అయితే మృత్యు ఉంది మరణం ఉంది చావు ఉంది ఆత్మకు చావు లేదు ఎందుకు ఏం పేరయ్యా నీ పేరుని మోసి అడుగుతాడు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఉన్నవాడను ఆ పేరెడి కావు మూసి అవును డాడీ నీ పేరు పేరు చెప్పమంట వాళ్ళకి ఉన్నవాడను అని చెప్పమన్నాడు ఉన్నవాడు నిన్న ఉన్నవాడు గతంలో ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఉన్నవాడు భవిష్యత్తులో ఉన్నవాడు ప్రారంభము చివరా లేనివాడు సర్వశక్తుడు దేవుడు నీ తండ్రి నా తండ్రి ఉన్నవాడైతే ఉన్నవానికి పుట్టినవాడు లేనివారు ఎలా అవుతారు ఉన్నవానికి పుట్టిన మనము లేనివారు ఎలా అవుతాం మిస్ అవుతాం లేని వారు కాము కాని మిస్ అవుతాం అని తగ్గిపోతాం కనబడకుండా పోతాం ఎప్పుడు నరకానికి వెళ్ళి ఆయనకి ఎప్పుడు కనబడని భయంకరమైన అగ్నిలో మాడిపోతాం లేదా దేవుని స్థాని భూమి మీద నెరవేర్చి అతని అక్కుల చేరి అతని గుడ్డను ఆరుకొని నిత్యము ఉన్నవారిగానే మిగిలిపోతాం పరలోకంలో 
దేవుని ఇష్టాన్ని మరి చేయలేము దేవుని ఇష్టాన్ని మరి చేయలేము చేయాలండి 